నెవర్ ఎలౌ ఇగో వద్దు సార్ అహంకారం పడకండి సార్ ఆశీర్వాద్ కారం కన్నా త్రీ మ్యాంగోస్ కారం కన్నా గొడ్డు కారం కన్నా అహంకారం చాలా ప్రమాదకరం సార్ చాలా ప్రమాదకరం సార్ వదిలియండి సార్ నేను లాసా ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ చైర్మన్ అండి తోపు సో వాట్ సార్ రాజే కింకరుడవు కింకరుడే రాజవ్వు రోడ్డు మీదకి ఇప్పుడు పాత మాజీ సీఎంలు వచ్చినప్పుడు కేర్ చేయని రోజులు ఇవి నేను ఎవరిని దృష్టిలో ఉంచుకో అనట్లే సార్ ఈ ప్రపంచంలో గొప్పతనం అనేది లేదు సార్ వినమ్రతే ఉంది సార్ మీకు చిన్న స్టోరీ చెప్తాను రామాయణంలో రావణాసుడు యొక్క కడుపులో కొట్టరా రామా చచ్చిపోతాడని చెప్పాడు ఎవడు గట్టిగా చెప్పాలి ఎవరండి కోటెడ్ ఫాట్ మరి ఆరో వేసాడు ఎవరండి రావణాసురుడ జాగ్రత్తగా చెప్పాలి నాకు రావణాసుడు కింద పడిపోయాడు తుది శ్వాస తీసుకుంటున్నాడు ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడు అప్పుడు చెప్పాడు రామా ఏ లక్షణం పరిగెట్టి వెళ్ళరా ఆ రావణాసుడు ఆర్డినరీ కాదురా మహాజ్ఞాని అపర బ్రహ్మ బ్రహ్మకి ఇంకో రూపము అతనికి తెలియని విద్య లేదు జ్ఞానం లేదు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు ఏంటి అన్న ఇలాంటి వదిన దొంగతనం ఒక ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో పెట్టిన వాది గురించి నేర్చుకోమంటా వెంటి వెళ్ళు ఇది నా ఆర్డర్ ఎవరు చెప్పారు రామ పరిగెట్టాడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు ఏ రా వచ్చావు ఏం చెప్పట్లే ఆయన చెప్పడం నేను వినాలి అప్పుడు రాముడే పరిగెట్టి వెళ్ళాడు బాణం విసిరేసి వెళ్ళాడు అప్పుడు అడిగాడు వెళ్తూ వెళ్తూ వెనక లక్ష్మణ్ ఫాలో అవుతుంటే నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు రాము ఆ రావణాసుద్రికి వెళ్ళి అతను ఊపిరి తీస్తాడు కదా చివరి ఊపిరి కదా వినిపించిందేమని తల దగ్గర కూర్చొని చెప్పు నీ జ్ఞానం ఏముంది చివరికి ఏమైనా ప్రపంచం చెప్పాలి చెప్పని అడిగి అన్నారు ఒరే నువ్వు పక్క వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాడి తల దగ్గర కూర్చోకూడదురా వాడు శత్రువు అయిన వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవద్రా అని రాముడు పరిగెట్టి పరిగెట్టి వెళ్ళి రావణాసుడు యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చొని చెయ్యి చాచి మాట్లాడబోయే అప్పుడు రావణాసుడు అన్నాడు రామా నీకు ఉన్న సంస్కారం నీ తమ్ముడికి లేదు నువ్వు నేర్చుకోవడానికి అడగడానికి వచ్చినప్పుడు పాదాల దగ్గర ఉండి చూసేవా చెయ్యి చాచ అర్థిస్తున్నావు అందుకని నువ్వు దేవుడయ్యావు నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు అయినా చంపిన తర్వాత కూడా నా దగ్గర జ్ఞానం ఉంది నేర్చుకోండి నీ మొత్తం గొప్పదనాన్ని పక్కన పెట్టి నువ్వు వచ్చిన కాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటాడు అందుకు నువ్వు దేవుడయ్యావు రామా మన ఇగోయిజం ఏం చేయాలండి చంపి పాతరయ్యండి మై డియర్ డార్లింగ్స్ ఏమైనా చంపి పాతరయ్యండి పోడి ఈ విశాల విశ్వం అనగా ఎంత విశ్వంలో సూర్య కుటుంబం ఎంత సూర్య కుటుంబంలో భూమి ఎంత భూమిలో ఖండాలు ఏడు ఎన్ని అండి ఖండాలు ఏనండి ఏడు ఖండాలు ఎన్ని సముద్రాలు అండి ఐదు సముద్రం ఎక్కువ నీ నీటి శాతం ఎక్కువ భూ శాతం ఎక్కువ నీటి శాతం ఎక్కువ భూమి తక్కువ ఆ తక్కువ భూమిలో ఒక ఖండం ఆ ఖండంలో ఏ దేశం అండి ఏ దేశం అండి భారతదేశంలో ఏ భాగం అండి దక్షిణ భాగం ఆ దక్షిణ భాగంలో ఏ రాష్ట్రం అండి చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ జిల్లా అండి శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఏ మండలం ఎక్కడ ఉన్నావు అండి పైడి భీమవరం పైడి భీమలో ఎక్కడ ఉన్నావు అండి అరవింద కంపెనీ అరవింద కంపెనీ ఎక్కడ ఉన్నావు అండి ఈ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ హాల్ ఎక్కడ ఉన్నావు అండి ఓ కుర్చీ ఆ దాంట్లో మనం ఎంతండి మన బతుకు అణు 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 తీసుకుంటే కనీసం పార్టికల్ కూడా మనం అవ్వం న్యూటన్ లాంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్త కూడా మహాసముద్రం ముందు నిల్చొని ఓ విశ్వమ ఓ విశ్వమా నీ యొక్క అఖండత్వం ముందు నేనంతా అని కొలకరాయి తీసి ఈ పెబులంతా అని ఆ క్యాలిక్యులస్ పెబుల్ అంటే వేరే ఒక లాటి ఒక లాటిన్ భాషలో క్యాలిక్యులస్ అనేటువంటిది పెబుల్ అంటే క్యాలిక్యులస్ అయితే ఆ న్యూటన్ ఆ పెబుల్ని పట్టుకొని కొలకరాయిని పట్టుకొని వెళ్ళి క్యాలిక్యులస్ అన్నాడు తనకు న్యూటన్ లాంటి వ్యక్తి గుడకరైతే మనం ఎంతో ఆలోచించుకోవాలి నవ్వ ఎలా ఇగో గట్టిగా నవ్వ ఎలా ఇగో వాట్ ఏ క్లాసికల్ అండి వాట్ ఏ క్లాసికల్ సార్ తప్పనిసరిగా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి సార్ తప్పనిసరిగా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి సార్ వీ మస్ట్ నోట్ అండ్ నోటీస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ 